ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇ കോമേഴ്സ് ആൻഡ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിന്റെ സാധ്യതകളെ എങ്ങനെയാണ് ഫലപ്രദമായി ഇ കോമേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി എന്താണ് വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് എന്ന് നോക്കാം വെബ് എന്ന ചുരുക്കനാമത്തിലും വേൾഡ് വൈഡ് വെബ് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പരസ്പര ബന്ധിതമായ ഇലക്ട്രോണിക് ഡോക്യുമെന്റുകളുടെയോ വെബ് പേജുകളുടെയോ ശേഖരത്തെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ഡബ്ല്യു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേൾഡ് വൈഡ് വെബിന്റെ ചരിത്രം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഡബ്ല്യു 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 എന്ന ആശയം ആദ്യമായി ടിം ബേണേഴ്സ്ലെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം അതേ വർഷം തന്നെ വെബ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ റിലീസ് ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ആദ്യത്തെ വെബ് സെർവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അതേ വർഷം തന്നെ ആദ്യത്തെ വെബ് ബ്രൗസർ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ആയപ്പോഴേക്കും ഈ സേവനം ഡബ്ല്യു 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 അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് വൈഡ് വെബിന്റെ സേവനം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നു നൽകപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ വെബ് വൺ പോയിന്റ് സീറോയുടെ പുതിയ വേർഷനായ വെബ് ടു പോയിന്റ് സീറോ റിലീസ് ചെയ്യുകയും രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇനി എന്താണ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് നോക്കാം ഒറ്റ ഡൊമൈൻ നാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അനുബന്ധ വെബ് പേജുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് സാധാരണയായി ഒരു വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായി എന്താണ് ഒരു വെബ് സെർവ് എന്ന് നോക്കാം വേൾഡ് വൈഡ് വെബിലെ ക്ലയന്റിന്റെ അഭ്യർത്ഥനകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാർഡ്വെയർ യൂണിറ്റിനെയാണ് സെർവറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വെബ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം വേൾഡ് വൈഡ് വെബിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടെക്നോളജിയാണ് വെബ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റുകളും ഹൈപ്പർ ലിങ്കുകളും കുറച്ചധികം ചിത്രങ്ങളും മാത്രമാണ് വെബ് വൺ പോയിന്റ് സീറോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് യൂസേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വെബിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് വെബ് വൺ പോയിന്റ് സീറോയിലൂടെ സാധിച്ചിരുന്നില്ല അടുത്തത് വെബ് ടു പോയിന്റ് സീറോ വെബ് ടു പോയിന്റ് സീറോ ആയപ്പോഴേക്കും എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റുകളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വന്നു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുവല്ലോ വെബ് വൺ പോയിന്റ് സീറോയിൽ എല്ലാ പേജുകളും മിക്കവാറും സ്റ്റാറ്റിക് ആയിരുന്നു പക്ഷേ വെബ് ടു പോയിന്റ് സീറോയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും പേജുകൾ മിക്കവാറും ഡൈനാമിക് സ്വഭാവം കാണിക്കുവാൻ തുടങ്ങി യൂസേഴ്സിന് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുവാനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആശയങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർമെന്റ്സിനെ അവർക്ക് വെബിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാനും ഡൈനാമിക് പേജുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സാധിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ടു പോയിന്റ് സീറോയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സാധിച്ചു ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തിരിക്കാം ഒന്ന് ക്ലയന്റ് സൈഡ് അടുത്തതായി സെർവർ സൈഡ് ക്ലയന്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലയന്റ് സെർവർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു ക്ലയന്റിൽ നടക്കുന്ന വെബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിനെയാണ് ക്ലയന്റ് സൈഡ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളുടെയും സേവനം തേടാറുണ്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അജാക്സ് ഫ്ലാഷ് മുതലായവ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു അടുത്തതായി സെർവർ സൈഡ് ഒരു ക്ലയന്റ് സെർവർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ സെർവറിൽ നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസിനെയാണ് സെർവർ സൈഡ് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഇതിനു വേണ്ടി പേൾ വി ബി പി എച്ച് പി റൂബി മുതലായവ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളാണ് ഇ കോമേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ വെബ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ടു പോയിന്റ് സീറോ ആണ് എന്ന് തന്നെ നിസംശയം പറയുവാൻ സാധിക്കും കാരണം വേറൊന്നുമല്ല വെബ് പേജുകളുടെ ഡൈനാമിക് സ്വഭാവം തന്നെയാണ് അടുത്തതായി വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ തേർഡ് ജനറേഷൻ വെബ് എന്ന് ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് വെറും കീവേർഡുകളുടെ മാത്രമല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെയും നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസിംഗിന്റെയും സഹായത്തോടു കൂടി കീവേർഡുകളുടെ മെറ്റാ ഡാറ്റ അടിസ്ഥാനമാക്കി വിശകലനം ചെയ്യുകയും വളരെ കൃത്യമായി അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുകയും വളരെ റെലവൻ്റായ ഡാറ്റ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് വെബ് ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ വരും കാലങ്ങളിൽ ഇ കോമേഴ്സ് രംഗത്ത് മാത്രമല്ല എല്ലാ രംഗത്തും ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് അടുത്തതായി വെബ് ബ്രൗസർ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ക്ലയന്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു വെബ് സെർവറില
ഇതിലൂടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള കണ്ടന്റുകളെ വേണമെങ്കിലും തിരയാവുന്നതാണ് ഇമേജസ് വീഡിയോസ് ഓഡിയോസ് ന്യൂസ് മാപ്സ് ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള ബിസിനസ്സുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ബ്ലോഗ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് മൾട്ടിമീഡിയ എന്നി വേണ്ട ഏത് തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളെയും സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് തിരയാവുന്നതാണ് ഒരു കീവേഡ് മാത്രം മതിയാവും ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രബലമായ പത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഏതാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ വെറുതെ ടോപ് ടെൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കീവേഡുകൾ നമ്മൾ കൊടുത്താൽ എല്ലാ വിവരങ്ങളും അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വരുന്നതാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ നമ്മൾക്ക് ചെറിയ ഒരു കീവേഡിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ക്രോഡീകരിച്ച് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്നതാണ് അടുത്തതായി ഗ്രാഫിക് ടെക്സ്റ്റ് ഇതര ഇൻഫോർമേഷനുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ റെപ്രസെന്റേഷനെയാണ് ഗ്രാഫിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഇമേജിനെ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫിക് എന്ന് വിളിക്കാം പലതരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെന്റേഷനുകളും നമുക്കുണ്ട് ബി എം ബി ജി ഐ എഫ് ജെ പി ഇ ജി പി എൻ ജി മുതലായവ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാകുന്നു ഗ്രാഫിക് ഇ കോമേഴ്സിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് പരസ്യം ചെയ്യുവാനും ഒരു കമ്പനിയുടെ ോഗോ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പരസ്യ വാചകങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഗ്രാഫിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് സാധാരണയായി ഇന്റർനെറ്റിൽ കാണാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രാഫിക്കിന്റെ പ്രാധാന്യം ഇ കോമേഴ്സിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്തതാണ് അടുത്തതായി അനിമേഷൻ ഛായാചിത്രങ്ങൾക്ക് കൃത്രിമമായി ഇഫക്റ്റുകളും മൂവ്മെന്റും നൽകുന്നതിനെയാണ് അനിമേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇ കോമേഴ്സിൽ അനിമേഷന്റെ സാധ്യത വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പല പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള പരസ്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അനിമേഷൻസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഇന്ന് പരസ്യ ചിത്രീകരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാധാരണയായി ഇ കോമേഴ്സിൽ അനിമേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തതായി ഓഡിയോ മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗണ്ട് ഒരു സ്പീച്ച് ഇതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ഓഡിയോ എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്താണ് സാധാരണയായി വെബ് സെർവറുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയോ ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫറിനെ നമുക്ക് സ്ട്രീമിംഗ് എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഓഡിയോ മാത്രമല്ല വീഡിയോയെയും വീഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പരസ്യം വരുമ്പോൾ ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവായി ചെയ്യുന്നത് റേഡിയോയിലാണ് റേഡിയോയിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം പരസ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ആകെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദം മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഓഡിയോക്ക് ചെറുതല്ലാത്ത ഒരു പ്രാധാന്യം ഇ കോമേഴ്സിൽ ഉണ്ട് അടുത്തത് വീഡിയോ മോഷൻ പിക്ചേഴ്സിനെയാണ് വീഡിയോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വീഡിയോയുടെ ഇ കോമേഴ്സിലുള്ള പ്രാധാന്യം പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എല്ലാ പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലും അനിമേഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ സാധാരണയായി വീഡിയോയുടെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്തിന് ഉപ്പു മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അടുത്തതായി വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും അത് റിയൽ അല്ല വെർച്വൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനറി ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ത്രീ ഡയമെൻഷനലായ അല്ലെങ്കിൽ ടൂ ഡയമെൻഷനലായ റിയലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാവനാപരമായ അന്തരീക്ഷമോ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെയാണ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗെയിമിംഗ് ബിസിനസ്സുകളിലാണ് ഇ കോമേഴ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഗെയിമിംഗ് ബിസിനസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിമുകളിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി ടൂളുകളും അതുപോലെ തന്നെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയും സാധാരണയായി ഉപയോഗിച്ചു പോരുന്നു അടുത്തതായി ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നും അവ എങ്ങനെ ഇ കോമേഴ്സിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം കുറച്ച് വെബ്സൈറ്റുകളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം പോർട്ടൽ ന്യൂസ് ഇൻഫോർമേഷണൽ ബിസിനസ് ഓർ മാർക്കറ്റിംഗ് ബ്ലോഗ് ഓൺലൈൻ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻഫോ പ്രൗണ വെബ്സൈറ്റ് എന്റർടൈൻമെന്റ് വെബ് അപ്ലിക്കേഷൻ പേഴ്സണൽ ഫോട്ടോ ഷെയറിംഗ് കാറ്റലോഗ് ആൻഡ് ബ്രോഷർ വിക്കി ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോറം അടുത്തതായി വെബ് പോർട്ടൽ മറ്റുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ലിങ്കുകളെ ക്രോഡീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെബ് പേ
ടൈംസ് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ ഹഫ് പോസ്റ്റ് വാഷിംഗ്ടൺ പോസ്റ്റ് മുതലായവ ഇതിന് ഉത്തമോദാഹരണങ്ങളാണ് അടുത്തതായി ഇൻഫോർമേഷണൽ വെബ്സൈറ്റ് സജീവമായ ഉപഭോക്താക്കൾ അംഗങ്ങൾ നിക്ഷേപകർ എന്നിവർക്കായി കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇൻഫർമേഷണൽ വെബ്സൈറ്റുകൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ സാധാരണയായി ഇൻഫർമേഷൻ ഓറിയന്റഡും ഡിസൈൻ ഡ്രിവനും ആയിരിക്കും ഒരു മികച്ച ഇൻഫർമേഷൻ നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ മികച്ച ഇൻഫർമേഷണൽ വെബ്സൈറ്റിന് അവരുടെ മികച്ച മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂളായും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മികച്ച ഇ കോമേഴ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂളായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയും കാരണം കമ്പനിയെ കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ കമ്പനിയെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യമാകും അടുത്തതായി ബിസിനസ് ഓർ മാർക്കറ്റിംഗ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയോ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ബിസിനസ് ഓർ മാർക്കറ്റിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് ഇതിന്റെ ഇ കൊമേഴ്സിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ അടുത്തതായി ബ്ലോഗുകൾ ബ്ലോഗുകൾ എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പതിവായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ശൈലി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒഫീഷ്യൽ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സാധാരണ സംഭാഷണ ശൈലിയിൽ പോലും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇൻഫർമേഷനെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ക്ലബ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക ഈ ക്ലബിൽ ഒരുപാട് ഭാരവാഹികളുമുണ്ട് അവർ ഒരുപാട് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താറുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം അവർക്കൊരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ക്ലബിലെ മെമ്പേഴ്സിന് ആ ബ്ലോഗിൽ അവരുടെ ലേഖനങ്ങളെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാവുന്നതാണ് അതിലൂടെ അവരുടെ ക്ലബിന്റെ സോഷ്യൽ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാനും അവരുടെ റീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുവാനും സാധിക്കും അടുത്തതായി ഓൺലൈൻ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് സമാന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് സംവദിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി ഓൺലൈൻ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വിളിക്കാറുള്ളത് അത് പല തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തോട് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് എൻ്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വെറുതെ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ ഓൺലൈൻ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കരിയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾക്ക് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും ന്യൂസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾക്ക് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻവയൺമെന്റൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ സംവദിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറം നമ്മൾക്ക് ഓൺലൈൻ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്സപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഇവയെല്ലാം ഇതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണങ്ങളാകും ഉദാഹരണത്തിന് ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ലോക്കൽ സർക്കിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളിലോ ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പരസ്യം ഒരു ചെറിയ പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലൂടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ നടത്തിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ റീച്ച് കൂട്ടുകയും ചുരുങ്ങിയ പക്ഷം നമ്മളുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള ആളുകളെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന പോസ്റ്റ് കാണുവാനും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാനും എല്ലാം സാധിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കുകളെ ഇ കോമേഴ്സിന്റെ പേർപ്പസസിന് വേണ്ടിയും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് പല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളും അവരുടെ പ്രൊമോ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിലൂടെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായി അടുത്തതായി എഡ്യൂക്കേഷണൽ വെബ്സൈറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളും ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളും ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടും ഇത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന്റെ റീച്ചിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ഇന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ സർവീസ് എന്നത് മാറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് എ ബിസിനസ് ആയി മാറിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ഇ കോമേഴ്സ് പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അടുത്തതായി ഇൻഫോപ്രണിയ ഇൻഫോർമേഷനെ വിൽക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളെ നമ്മൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഗണത്തിൽ പെടുത്താവുന്നതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള ട്യൂട്ടോറിയലുകൾ വീഡിയോകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ബുക്കുകൾ എന്നിവയുടെ രൂപത്തിലാവാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഈ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഇ ബുക്ക് എടുക്ക
ഉള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സാധാരണയായി നൽകാറുള്ളത് പെയ്ഡ് അല്ല ഫ്രീ ആണ് എങ്കിൽ അവർ നൽകുന്ന പരസ്യങ്ങൾ ഉപഭോക്താവ് സാധാരണയായി സഹിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അതിലൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന എന്റർടൈൻമെന്റ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഉടമസ്ഥർ പണം കണ്ടെത്തും അടുത്തതായി വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് റോൾ ഓഫ് ഇന്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ വളരെ വിശദമായി തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുകയുണ്ടായി ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻവെൻറി ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇ ആർ പി മുതലായ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ നമ്മൾക്ക് ഇ കൊമേഴ്സിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അടുത്തതായി പേഴ്സണൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വെബ്സൈറ്റിനെയാണ് സാധാരണയായി പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയാറുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളുടെ ട്രാവലോഗ് മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അവിടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളെ നമ്മൾക്ക് പേഴ്സണൽ വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ആ വ്യക്തിയുടെ റീച്ച് കൂട്ടുവാൻ സഹായിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഫോട്ടോ ഷെയറിംഗ് വെബ്സൈറ്റുകൾ പിക്സബി ഡോട്ട് കോം പോലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ഫോട്ടോകൾ സൗജന്യമായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുവാനും സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാനും ആളുകളെ അനുവദിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾ ഫോട്ടോ പങ്കിടൽ മാത്രമല്ല സാധാരണയായി ചെയ്യാറുള്ളത് ഒരു ഉപഭോക്താവിന്റെ ഫോട്ടോ നല്ല നിലവാരവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയും ഉള്ളതാണ് എങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ ആ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യുവാനുള്ള സാധ്യതയും ഒരുക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് അവരുടെ ഫോട്ടോ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്ന ഹോബിയെ ഇത്തരം വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെ നമ്മൾക്ക് പണമായി മാറ്റാവുന്നതാണ് അടുത്തതായി കാറ്റലോഗ് ആൻഡ് ബ്രോഷർ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉൽപ്പന്നമോ സേവനമോ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവ പ്രദർശിപ്പിക്കുവാനും സാധ്യതയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ആകർഷിക്കുവാനും ഒരു ഓൺലൈൻ കാറ്റലോഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓൺലൈൻ ബ്രോഷർ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കും ഇതിലൂടെ ആ പറയുന്ന സർവീസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ റീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ആക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബ്രോഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറ്റലോഗ് ഉണ്ടാക്കുക അത് കൺസേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് നോക്കുന്ന ആർക്കും നിങ്ങളുടെ സേവനമോ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപ്പന്നമോ വേണമെങ്കിൽ ബ്രോഷറിലുള്ള കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ എളുപ്പം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുവാനും തന്മൂലം റീച്ച് ഉയർത്തുവാനും സാധിക്കും അടുത്തതായി വിക്കി ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫോറം വിവിധ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു വെബ് പേജിന്റെ കണ്ടന്റുമായി സഹകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊരു വെബ്സൈറ്റും നമ്മൾക്ക് വിക്കി എന്ന് വിളിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടു അതിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവുണ്ട് എങ്കിൽ ആ പറയുന്ന അറിവുകളും കൂടി ആ വെബ് പേജിലേക്ക് തന്നെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാനും അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ കണ്ടാൽ അത് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനിലൂടെ അത് തിരുത്തുവാനും എല്ലാം സൗകര്യം ഒരുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളെയാണ് വിക്കി എന്ന് വിളിക്കാവുന്നത് നമ്മുടെ വിക്കിപീഡിയ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളാണ് ഇതിലൂടെ ഓരോ ആളുകളുടെയും വിലയേറിയ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ശേഖരിക്കുവാൻ കഴിയും